السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر جنٹل مین تھینک یو ویری مچ فار یور فیڈ بیک تھینک یو ویری مچ فار یور کمنٹس تھینک یو ویری مچ فار یور ویوز اینڈ تھینک یو ویری مچ فار یور اپریسیشنس اینڈ انکریجمنٹس تھینک یو ویری مچ فار لیٹنگ می لیٹنگ می فار یور سیک فار دی سیک آف یور امپروومنٹ فار دی سیک آف دی اسمائل آف یور پیرنٹس اللہ رب العزت ہم سب دوستوں کو نظر بد سے اور حاص دین سے محفوظ رکھے اللہ رب العزت ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں انسان اور انسانیت کا علم بردار بنائے پیارے بچوں ایم ڈی کیٹ کیٹیگری نمبر فور دیٹ از وکیبلری ان دس وکیب یو پیپل ایکسپیرینس کوشچن آن سینانیمس اینڈ کوشچن آن اینٹونیمس Question number 21 to 30 is all about this section. In this scenario, mein, I already have delivered my four lectures and today I am going to I am going to share with you people further information regarding your need to improve your vocabulary, your need to interpret the glossary, and yours technique how to develop meaning with the help of the study of prefixes and suffixes with the root words dosto aaj ke is lecture mein hamara topic etymology plus exercise is etymology mein main aap doston ke sath use of prefix and suffix plus formation of the words and the meanings which are to be developed with the presence of prefixes and suffixes sikhane ki samjhane ki batane ki aur exercise karne ki koshish kar raha hu aap doston ne mashallah se لائک کیا امپروو کیا آپ دوستوں نے اپنے خیالات سے اپنے امپروومنٹ سے آگاہ کیا جان کر خوشی ہوئی پریکٹس مت چھوڑیے اینڈ کیپ آن امپروونگ آفٹر بلیونگ ان یور ریسپانسبلٹی ٹو بیکم این آئیڈینٹیفائڈ کیریکٹر دوستو آج ہم جس یونٹ آف لیٹرس کی پریکٹس پہ جا رہے ہیں یونٹ آف لیٹرس جن کا ورڈ میں ایز اے پرفکس اور سفکس اور ان اینی ادر پوزیشن استعمال یہی آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے آج ہمارے پاس یونٹ آف لیٹرس ہے این اے ڈبل این این اور این این اور این آئیے دیکھتے ہیں یہ کس سینس میں استعمال ہوتا ہے دوستو این اور این از یوز ان دی میننگ آف ان دی سینس آف ایئر سال ایگزامپل این وی ٹی اب یہ ورڈ دیکھیے ورڈ ہے این وی ٹی سپریٹ کیا ہیئر یو کین ہیو اے لوک این یو ٹی این وی ٹی وٹ از اٹ مین این وی ٹی مینس ہیئرلی ریمیٹنس اس لفظ کا مطلب ہے ہیئرلی ریمیٹنس ریمیٹ کٹوتی کو کہتے ہیں ریمیٹنس ہیئرلی ریمیٹنس سالانہ کٹوتی ایئرلی ریمیٹنس ایزی ورڈ این وی ٹی اور این وی ٹی میں این این از یوز ان دی سینس آف ایئر لہٰذا آپ این وی ٹی میں دیکھیے ایئرلی ریمیٹنس اس کا میننگ ہے ایئرلی ریمیٹنس دا نیکسٹ ورڈ از بینائل 
प्यारे बच्चों बिनाइल बिनाइल बोले या बाइनियल बोले बाइनियल और बिनाइल प्रोनाउंसिएशन दो तरह से है बाइनियल बिनाइल प्यारे बच्चों जिस लफ्स के शुरू में बी आई बाई आ जाए जैसे बायोलॉजी बाई पास बाइनियल बाइलिंगल तो ये यूज होता है इन द सेंस ऑफ टू इन द सेंस ऑफ टू दैट्स फाइन बाइनियल तो इसका मतलब क्या होगा बाइनियल मीन्स एवरी टू ईयर्स एवरी टू ईयर्स नेक्स्ट वर्ड बच्चो द वर्ड इज प्रेनियल दैट्स प्रेनियल इसमें भी देखिए ई डबल एन यूज हो रहे इस लफ्स में भी आप देखेंगे सेंस ऑफ ईयर मौजूद होगी प्रेनियल मीन्स फ्लॉवरिंग ईयरली फ्लॉवरिंग मीन्स नुमदनुमाइश ग्रोथ प्रोस्पेरिटी सो प्रोस्परिंग ईयरली दोस्तों ये तीन लफ्स जिनमें हमने सिंबल ऑफ दीज लेटर्स यूज किया जिस लफ्स में भी ये सिंबल मौजूद होगा वो इस सेंस में उस लफ्स में इस यूनिट ऑफ लेटर्स की मौजूदगी से इस मीनिंग में बात होती है दैट्स फाइन लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट दैट इज एंटी नेक्स्ट वर्ड इज एंटी ए एन टी ई एंटी एंटी इज यूज इन देंस ऑफ बिफोर बिफोर और इसे हम यूज करते हैं एज ए प्रिफिक्स That's fine. अब मैं वर्ड लिखता हूं एंटीसीडेंट एन टी प्लस सीई डी एन टी एंटीसीडेंट तो वर्ड है एन टी सी डेंट सेपरेट किया देर इज एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट मीन्स बच्चो प्रिसीडिंग वर्ड और प्रिसीडिंग इवेंट आई मीन लेट्स से देर इज इवेंट नंबर वन एंड देर इज इवेंट नंबर टू तुम्हें इनमें से एंटीसीडेंट कौन सा है दिस वन मैंने अपनी गुफ्तु में दो वाकियात का जिक्र किया तो जिस वाक्य का मैं पहले जिक्र कर चुका हूं दैट इज एंटीसीडेंट 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 देर इज अनदर वर्ल्ड जिसमें एंटी हम देखेंगे एक और प्रैक्टिस एंटी इज यूज इन द सेंस ऑफ बिफोर एंटी डिलुवियन एंटी डिलुवियन एंटी डिलुवियन बिफोर द फ्लड बिफोर द फ्लड प्यारे बच्चो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट लेट्स लेट्स सी एन अदर वर्ड विद द यूज ऑफ एन अदर यूनिट ऑफ लेटर्स एंथ्रॉप तीसरे पे देखिए एंथ्रॉप 
एंथ्रोप एक वर्ड भी है यूनिट ऑफ लेटर्स भी है ये किस सेंस में बात करते हैं एंथ्रोप बात करता है गिव्स द मीनिंग इन द सेंस ऑफ मैन मैन रिलेटेड टू मैन और मैन मैन एक वर्ड पढ़ते हो आप लोग फिलेन देखिए फिलेंथ्रोप वर्ड पढ़ते हो आप लोग मिस एंथ्रोप फिलेंथ्रोप मीन्स अ पर्सन अ मैन हु लवस ह्यूमन बींग्स लवर ऑफ मैन काइंड लव ऑफ मैन काइंड मिस एंथ्रोपिस्ट फिलेंथ्रोप फिलेंथ्रोपिस्ट फिलेंथ्रोपी फिलेंथ्रोपी लव ऑफ मैन काइंड फिलेंथ्रोपिस्ट अ मैन हु लवस मैन काइंड मिस एंथ्रोप हेट्रेड ऑफ मैन काइंड मिस एंथ्रोपिस्ट अ मैन हु हेट्स मैन काइंड अल्लाह तला इस अकल से और ऐसे इंसानों से हमें महफूज रखे कौन से इंसान इंसानों से नफरत करने वाले ऐसा इल्म जो इंसानों से नफरत का बायस बने अल्लाह ताला हमें महफूज रखे ओके बच्चों आज के हमने इस आज के इस लेक्चर में तीन यूनिट्स ऑफ लेटर्स की मदद से मीनिंग ऑफ द वर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यू अनफेमिलियर इंग्लिश वर्ड्स बनाने की समझने की इनके मीनिंग इंटरप्रेट करने की आप दोस्तों के साथ कोशिश की आप दोस्त यकीनन एंजॉय भी कर रहे हो और अमल भी कर रहे हो मज़ीद आप दोस्तों की कामयाबी के हम वी आर ईगर टू सी मोर ऑफ योर सक्सेस आइए अब कुछ वक्त एक्सरसाइज पे दी एक्सरसाइज फॉर विच ऑल दीज टेक्निक्स आर बींग टॉक टू यू पीपल सो दैट योर एम डी कैट इंग्लिश एग्जाम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन टू थर्टी शुड सक्सेसफुली बी अटेम्प्टेड तो प्यारे बच्चों वर्ड देखते हैं आज एक्सरसाइज एंटोनिम पे ही है तो आज का वर्ड है बिविल्डर बिविल्डर ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी बिविल्डर एनिग्मा एडिफाई एनिग्मा एडिफाई पोजर एंड द लास्ट वन इज mystery ji bachcho now you tell me which one of the option is correct so tell the opposite meaning of this word wo option select kare jisme opposite meaning hai तो बताइए वट इज इट मीन कौन सी ऑप्शन ठीक है इसमें आप दोस्त जानते रहिए कोशिश करते रहिए ऑप्शन करेक्ट एडिफाई एडिफाइस जैसे वर्ड एडिफाइस भी है एडिफाई भी है रूट वर्ड पे मोडिफाई वर्ड भी बना है लेट्स गो फॉर The next. 
the next one is bustle question number 22 option a b c d that's bustle t silent s mein bustle nahi bolna that's not bustle that's bustle options fatigue rustle next stir next ado what's bustle hustle bustle word padha hoga hustle bustle what's bustle it's not such a unique word is me option a fatigue question number 3 i mean 23rd question number 23rd let's see another one that is chalk option a b c and d word is chalk stiffle air smoother option stiffle air smoother and the last option is strangle that is strangle so what's the antonym chalk suffocated sans band hona rukna that's fine is me option a i uh, sorry option b is correct so pyare dosto in today's lecture we have tried to do some work on etymology और इसके साथ साथ हमने क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 करने की कोशिश की आई मीन एंटोनिम्स भी आज हमने प्रैक्टिस की फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू दैट्स फाइन आप दोस्तों से अगले लेक्चर में इन शाह मुलाकात होगी अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को अपने हिफ्सों मान में रखे सलामत रखे आपके वाले दैन को सलामत रखे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए असलकम वरहि वबरकू